ആരുണ്ട് നിങ്ങളുണ്ട് ആരുടെ കൂടെ നിൽക്കും നിങ്ങൾ ആരുടെ കൂടെ നിൽക്കും ആരുടെ കൂടെ നിൽക്കും നമ്മൾ ആരുടെ നിൽക്കും ഈ പ്രസംഗം മാത്രം മതിയോ നമുക്കൊരു സിനിമ ഒക്കെ എടുത്തു ചെയ്യണ്ടേ മിടുക്കനും വിശ്വസ്തനും കാര്യപ്രാപ്തിയുള്ള ഒരാൾ വേണം ആ ആളാണ് തോഫിക് തോഫിക് എന്റെ ഏറ്റവും നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് വാ ഒരു വലിയ സിനിമ നമുക്ക് കഴിയില്ല ഒരു ടെലി സിനിമ ഒരു മണിക്കൂറിന്റെത് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനു പറ്റിയ ഒരു സംവിധായകനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് ദിവസത്തെ ഷൂട്ട് ഉണ്ടാവും ഞാൻ അത് എട്ട് ദിവസത്തേക്ക് ചാർട്ട് ചെയ്ത അഞ്ചു ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫണ്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങും അല്ല അതിനെത്ര വേണം അമ്പത് പത്ത് സിനിമയിലെ ഭാര്യയായി എന്റെ ഭാര്യത്തിന് അഭിനയിച്ചെങ്കിലേ എനിക്കതിൽ അഭിനയിക്കാൻ സാധിക്കും പരസ്പരം പരിചയമില്ലാത്ത രണ്ടുപേര് ഈട കലർന്ന് അഭിനയിക്കുന്ന ആ ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കാമല്ലോ പറയും ഞാൻ അഭിനയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ അഭിനയിക്കില്ലേ ക്യാമറ ബാങ്ക് ലോൺ എടുത്താൽ ബാങ്കുകാരാണ് രക്ഷപ്പെടുക നല്ലൊരു ഡയറക്ടർ വിചാരിച്ച് ഇവരെ കൊണ്ട് അഭിനയിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ഡയറക്ടർ വിളിക്കും നമുക്ക് നമ്മളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ചില ധാരണകളൊക്കെ അതിനോടൊക്കെ യുദ്ധം വെട്ടാതെ ഒരു കഥാപാത്രമായി മാറാൻ കഴിയില്ല അതായത് ഒരു സന്തോഷല്ലേ നിങ്ങളുടെ പേര് ഷെരീഫ് എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എപ്പോഴും ശരിയാവണമെന്നില്ല ഇതിലൂടെ ഒരു സിനിമയുടെ പിറകിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂസ് പ്രൊഡക്ഷന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോയുടെ പിറകിൽ ആരൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതിനെ പറ്റി ഒരു ഏകദേശ ധാരണ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സാധാരണ ഒരു സിനിമയാണെങ്കിൽ നായകൻ അല്ലെങ്കിൽ നടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂസ് വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ ന്യൂസ് റീഡറിനെ മാത്രമേ നമ്മൾ കാണാറുള്ളൂ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് വാട്ട് ആർ ദ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സോ നമുക്ക് ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റേഡിയോനെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് അല്പം പഠിക്കാം സോ ലെറ്റ് എസ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പ്രൊഡ്യൂ പ്രൊഡ്യൂസർ ഓർ ഡിറക്ടർ പ്രൊഡ്യൂസർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിറക്ടർ ഇവരാണ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ടീമിൻ്റെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സൊ ദി ആർ ഇൻ ചാർജ് ഫോർ ദി ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് എസ്തറ്റിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ആൻഡ് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും സൊ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മുഴുവനും പ്രൊഡ്യൂസർക്കാണ് പിന്നെ ഒരു പ്രോഗ്രാം അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ ഈ ഡിറക്ടറിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസറിൻ്റെയും പേരിലാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ അസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ഹാവ് മെനി മോർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് അവർക്ക് ഒരുപാട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ദേ എൻഷുവർ ദ കാസ്റ്റ് ക്രൂ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എക്സെട്ര ആർ അവൈലബിൾ അറ്റ് ഷൂട്ടിംഗ് ടൈം അതായത് ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് ടൈമിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് എൻഷുവർ ചെയ്യേണ്ടത് അസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ജോലിയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ അസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ജോലിയാണ് പിന്നെ ഷൂട്ടിങ് കൃത്യമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അത് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് ഷൂട്ടിങ് അത് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നിവർ ചെക്ക് ചെയ്യണം അതായത് ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് ഇവർ ചെക്ക് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് റിഹേഴ്സൽസ് ഇവർ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഷൂട്ടിങ് സെറ്റിൽ തന്നെ അതർ ആക്ടിവിറ്റീസും ഇവരാണ് അതിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആൻഡ് ഫൈനലി ഇവരാണ് മീറ്റിംഗ്സ് അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ ടീമിൻ്റെ മീറ്റിംഗ്സ് നടക്കുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയും അതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററാണ് ഓരോ ദിവസത്തേക്കുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റ് റെഡിയാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നത് ദേ ഹാവ് ദ ഐഡിയാസ് ആൻഡ് ദേ ക്രിയേറ്റ് ദം ഇൻ ടു വേർഡ്സ് കുഞ്ഞി കുഞ്ഞി ഐഡിയാസ് വെച്ചാണ് വലിയ വലിയ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ ഐഡിയാസ് എല്ലാം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് വേർഡ്സ് ടു വേർഡ്സ് അതായത് സംഭാഷണങ്ങളിലേക്കൊക്കെ മാറ്റുന്നത് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററാണ് ആൻഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർക്ക് ഒരു റിസേർച്ചർ ഉണ്ടാവും അതായത് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡാറ്റാസ് അത് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതാക്കാൻ ആവശ്യമായ ഇൻഫർമേഷൻസ്
ഒരു ഷോട്ടിലൂടെ എന്താണോ പ്രൊഡ്യൂസർ പറയാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ആ വൈകാരിക സ്ഥിതി ചിട്ടപ്പെടുന്നതും ക്യാമറയിലേക്ക് പകർത്തുന്നതും വീഡിയോഗ്രാഫർ അഥവാ ക്യാമറ പേഴ്സൺ ആണ് നല്ല ചിത്രങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ലൈറ്റിംഗ് ഡയറക്ടറും ഡിസൈനറുമായി ചേർന്നാണ് ക്യാമറ പേഴ്സൺ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അഞ്ചാമതായി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സെറ്റ് ഡിസൈനർ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ ലൊക്കേഷനെയും ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിൻ്റെയും ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയും സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെയും ഉത്തരവാദിത്തം സെറ്റ് ഡിസൈനർക്കായിരിക്കും ഡിസൈനിങ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ സഹായത്തോടെ സെറ്റ് ഡിസൈനർ നിലവിലുള്ള ലൊക്കേഷനിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും സെറ്റിനെ പൂർണ്ണമായും പണിയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആറാമതായി പറയാനുള്ളതാണ് മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് മേക്കപ്പ് മാൻ്റെയും ഹെയർ സ്റ്റൈലിസ്റ്റുകളുടെയും സഹായത്തോടു കൂടി അഭിനേതാക്കൾക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടതായ രീതിയിൽ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനും ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് സെവൻത്ത് കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ വലിയൊരു പങ്ക് തന്നെ വഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഉദാഹരണത്തിന് സിനിമയിൽ കോസ്റ്റ്യൂം ഡി കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനറാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ട അനുയോജ്യമായ ഡിസൈൻ പിന്നെ ഇപ്പോൾ അധികം ആൾക്കാരും കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആക്കി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എയ്ത്ത് വൺ കൊറിയോഗ്രാഫർ കൊറിയോഗ്രാഫർ കമ്പോസ് ഡാൻസ് സീക്വൻസ് ഇൻ ദ ട്യൂൺ വിത്ത് ദ മൂഡ് ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻ ചലനങ്ങളുടെ ക്രമം അതായത് ചലനങ്ങളുടെ ക്രമം രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്ന ഒരു കലയാണ് കൊറിയോഗ്രാഫി അത് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് കൊറിയോഗ്രാഫർ ഇപ്പോൾ ഡാൻസ് ഡാൻസിന് വേണ്ടി കൊറിയോഗ്രാഫർ അയാൾ ഡാൻസ് പഠിച്ചിരിക്കണം കൊറി കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡാൻസ് പഠിച്ച് ഒരു പാട്ടിനനുസരിച്ച് ഏതൊക്കെ സ്റ്റെപ്പ് ഇടണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് കൊറിയോഗ്രാഫി സ്പോർട്ട് കൊറിയോഗ്രാഫി ഉണ്ട് കൊറിയോഗ്രാഫി പഠിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട് ഒരു കൊറിയോഗ്രാഫർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡാൻസ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഷൂട്ട് ചെയ്ത പൂർണ്ണ വീഡിയോകളിൽ വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകളിൽ നിന്നും പ്രോഗ്രാമിന് ആവശ്യമായ വീഡിയോയും ഓഡിയോയും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതും കമ്പയിൻ ചെയ്യുന്നതും എഡിറ്ററാണ് ഡയറക്ടറുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായ അനുസൃതമായാണ് പ്രൊഡക്ഷനെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് അടുത്തത് പതിനൊന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ടെക്നിക്കൽ ഡയറക്ടർ അഥവാ വിഷ്വൽ മിക്സർ അതായത് ടെലിവിഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് ഇലക്ട്രോണിക് എഫക്റ്റുകൾ നൽകുന്ന സ്വിച്ചുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ടെക്നിക്കൽ ഡയറക്ടർ അഥവാ വിഷ്വൽ മിക്സർ കാണ് പന്ത്രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് ഇനി പറയാനുള്ളത് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ അഥവാ ഗ്രാഫിക്സ് ആർട്ടിസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാഫിക്സുകൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടതിൻ്റെയും ഡിസൈനിങ്ങിൻ്റെയും ഉത്തരവാദിത്തം ഗ്രാഫിക്സ് ഡിസൈനർക്കാണ് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജിലാണെങ്കിലും പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജ് മുതൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് പതിമൂന്നാമതായി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓഡിയോ മിക്സർ അഥവാ ഓഡിയോ എഞ്ചിനീയർ സൗണ്ടിന് വേണ്ട സാങ്കേതികവും കലാപരവുമായ മികവ് നൽകേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ഓഡിയോ മിക്സർക്കാണ് അതായത് ഓഡിയോ ലെവൽ ബാലൻസ് ടോണൽ ക്വാളിറ്റി എന്നിവ ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടതായ ഫൈനൽ മിക്സിങ്ങിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഓഡിയോ മിക്സർക്കാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ടാലൻറ്റ് ടാലൻ്റ് എന്ന് ജനറലി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ ആരുടെയൊക്കെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു ആരെയൊക്കെ കാണുന്നു ഇവരൊക്കെയാണ് ടാലൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിന് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾസിൽ ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആക്ട്രസ് ഉണ്ടാവും ഇൻ്റർവ്യൂസ് അനൗൺസേഴ്സ് ന്യൂസ് കാസ്റ്റേഴ്സ് ആങ്കർ പേഴ്സൺസ് ഹോസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് ഇവരൊക്കെ അടങ്ങുന്ന ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് ടാലൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നടി അല്ലെങ്കിൽ നടൻ ഇവരൊക്കെ ഒരു ഫിലിമിന് എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ദ ലൈറ്റിംഗ് ഡിറക്ടർ ലൈറ്റിംഗ് ഡിറക്ടർ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഡിസൈനിങ് അറേഞ്ചിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് ഓൾ ലൈറ്റിംഗ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എല്ലാ ലൈറ്റിംഗ് റിക്വയർമെൻസിൻ്റെയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതായത് ഡിസൈനിങ്ങിനും അറേഞ്ചിങ്ങിനും കൺട്രോളിങ്ങിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ലൈറ്റിംഗ് ഡിറക്ടർക്കാണ് പിന്നെ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനറോടും ക